டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் குணசுந்தர் டிஹெச் டிவி டென் இன்று நாங்கள் இந்த வீடியோவிலே கண் எமக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் ஆனது என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் இருந்த போதிலும் அந்த கண்களை நாங்கள் எந்த விதத்திலும் கவனத்தில் எடுப்பதில்லை அதற்குரிய ஆரோக்கியம் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகின்றன எம்முடைய அன்றாட செயற்பாடுகளில் கண்ணுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை தவிர்த்து அந்த பாதிப்புகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கான எளிமையான பயிற்சிகள் என்ன ஏன் அப்பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும் நாங்கள் ஏன் அப்பயிற்சியினை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதன் ஊடாக எவ்வாறு கண் ஆரோக்கியமாக பேணப்படுகின்றது என்பது தொடர்பாக இந்த வீடியோவிலே பார்க்க இருக்கின்றோம் வாங்க இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் கண் எமது உடலின் கட்குழியில் ஆறு தசைகளினால் இணைக்கப்பட்ட நிலையில் அமைந்துள்ளது அதாவது மூன்று சோடி தசைகள் பக்கப்புற தசைகள் மேற்புற தசைகள் கீழ்ப்புற தசைகள் என மூன்று சோடி தசைகளினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது கட்குழியினுள் அமைந்துள்ளது எனவே கட்குழியினுள் இவை தசைகளின் இயக்கம் காரணமாக கிடை கிடையாகவும் நிலைக்குத்தாகவும் வட்ட வடிவிலும் சுழற்சியை மேற்கொள்ள முடிகின்றது கண்ணினால் கிடையாகவும் நிலைக்குத்தாகவும் வட்ட வடிவிலான சுழற்சியையும் மேற்கொள்ள முடிகின்றது எனவே இந்த கண்ணிற்கு நாங்கள் ஏன் பயிற்சிகள் வழங்க வேண்டும் என்பதை தற்பொழுது நோக்குவோம் அதாவது கண் இப்பொழுது நாங்கள் கண்ணை காலையிலிருந்து மாலை வரை பயன்படுத்தி வேலைகள் செய்வதற்கான சாத்திய கூறுகள் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் இந்த கொரோனா காலத்திலே கல்வி அனைத்துமே கணனிகள் ஊடாகவோ அல்லது கை தொலைபேசிகள் ஊடாகவோ அல்லது தொலைக்காட்சியின் ஊடாகவே தற்பொழுது நடைபெற்று வருகின்றது எனவே இம்மாணவர்களுடைய பார்வை கிட்ட அண்மையில் உள்ள அனைத்து பொருட்களையும் தொடர்ச்சியாக நீண்ட நேரத்திற்கு பார்த்து கொண்டிருப்பதனால் கண்ணில் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது அத்துடன் அலுவலகங்களும் வீட்டிலிருந்து வேலை கணனியின் ஊடாகவே அதிக அளவில் நடைபெறுகின்றது அலுவலக வேலைகளும் அவ்வாறே நடைபெறுகின்றன அலுவலகங்களிலும் கிட்ட பார்வையை அதிக அளவில் பயன்படுத்த வேண்டிய சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது எனவே இந்த தொடர்ச்சியான பார்வை வீச்சு அமைந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் கண் பாதிக்கப்படுகின்றது எனவே அவற்றை தவிர்த்து கொள்வதற்காக நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய எளிமையான பயிற்சி முதலாவதாக கண்ணினுடைய வெளிப்புற தசைகள் இந்த ஆறு தசைகளுக்குமான பயிற்சியையும் ஏன் அந்த பயிற்சிகளை வழங்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாக இப்பொழுது பார்ப்போம் அதைவிட கண்ணினுள் அமைந்துள்ள பிசிர் தசைகள் கண் வில்லையின் அமைவை மாற்றுவதன் ஊடாக அண்மையில் உள்ள பொருட்களையும் தொலைவில் உள்ள பொருட்களையும் தெளிவாக பார்ப்பதற்கு நமக்கு உதவுகின்றது எனவே அந்த பிசிர் தசைகளுக்கும் கண் வில்லை தசைகளுக்குமான பயிற்சியும் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று எனவே இந்த பயிற்சிகள் தொடர்பாக இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த பயிற்சிகளை வழங்குவதன் ஊடாக கண்ணிற்கான குருதி விநியோகம் அதிகரிக்க செய்யப்படுகின்றது ஏன ஏனெனில் கண்ணினுடைய விழித்திரை அதாவது தோடுரு படை அமைந்திருக்கின்ற பகுதிகளின் ஊடாகவே கண்ணிற்கு குருதி விநியோகம் வழங்கப்படுகின்றன அதன் ஊடாகவே அதற்கான பூசனை பொருட்கள் வாயுக்கள் அந்த கலங்களுக்கு தேவையான பொருட்களும் அந்த கலங்களில் உருவாகின்ற கலைவு பொருட்களும் அகற்றப்படுகின்றன எனவே குருதி விநியோகம் முக்கியமானது இந்த குருதி விநியோகத்தை அதிகரிப்பதன் ஊடாக கண்ணிற்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை தவிர்ப்பதற்கான எளிய பயிற்சிகளை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் எனவே வாருங்கள் முதலாவது பயிற்சியை நான் அழைக்கலாம் தலை வந்து அசையாதவார் கிடையாக அதாவது கிடையாக பார்வை செலுத்தக்கூடியவாறு அமைந்திருத்த அமைந்து நிலைப்படுத்தி வைத்திருத்தல் வைத்த நிலையிலேயே முதலாவதாக கிடையாக நாங்கள் இந்த எங்களுடைய விரல் இந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற போது இடது பக்க தோல் மூட்டு பகுதியிலே காணப்படும் போது கண் இரண்டு கருவழிகளும் அந்த விரலை நோக்க வேண்டும் 
கண் கருவிழிகளை இரண்டும் அந்த பகுதியை அவ்வாறு நோக்க வேண்டும் பார்க்கின்ற போது கருவிழிகள் இரண்டும் இந்த கண்ணினுடைய இந்த பகுதிகளை நோக்கியதாக அமைந்திருக்கும் குவிந்து இந்த கண் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற போது இந்த விரலை அசைத்து 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 இவ்வாறே கிடையாக நேராக முன்னே கொண்டு வருதல் தொடர்ச்சியாக அடுத்த பகுதியை நோக்கி கண்ணை வில்லை அதாவது கண்ணை அந்த திசையை நோக்கி அசைத்து இந்த விரலை தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருந்தது இவ்வாறு சென்றது திரும்ப மீண்டும் கிடையாகவே இவ்வாறு நகர்த்தி அந்த விரல் நுனியை பார்த்தவாறு கண் இருத்தல் வேண்டும் இவ்வாறு மூன்று தடவைகள் பயிற்சி செய்த இது கிடை அசைவு கண்ணினுடைய கிடை அசைவை மேற்கொள்வதற்கான பயிற்சி அடுத்து கண்ணினுடைய சுழற்சிக்குரிய பயிற்சிகளிலே முதலாக அதாவது ரெண்டாவது பயிற்சி கண் இந்த விரலை இவ்வாறு இருந்து எங்களுடைய கண்ணினால் பார்க்கக்கூடிய உச்ச தூரம் தலை அசைக்கக்கூடாது உச்ச தூரத்தில் அந்த விரலை அசைத்து நாங்கள் பார்த்து கொண்டே அவ்வாறு அசைத்து அடுத்த பக்கத்தில் எவ்வளவு தூரம் இவ்வாறு அசைத்ததை மீண்டும் அதே மாதிரி பார்த்து கீழே வர வேண்டும் இவ்வாறு மூன்று தடவைகள் செய்தல் அடுத்து எம்முடைய இந்த விரல் விரல் வந்து அடுத்து இந்த விரல் கீழ்ப்புறமாக எமது உடலோடு ஒட்டியவாறு அதாவது எங்களுடைய உடலோடு ஒட்டியவாறு அசைத்து கொண்டு விரல் நுனியே பார்த்தவாறு மீண்டும் பழைய இடத்திற்கு கொண்டு வருதல் இவ்வாறு பயிற்சியை செய்யும் போது கீழ்ப்புறமாக எங்களுடைய வில்லை அதாவது கருவிழிகள் கீழ்ப்புறமாக அப்படியே வளைவாக மேக்சிமம் கீழே எவ்வளவு தூரம் பார்க்க முடியுமோ அந்த அளவு தூரம் நம்முடைய உடலை பார்த்தாலும் ஓகே இது சும்மா பார்க்க முடியும் செய்யும் சும்மா சாதாரணமாக செய்ய முடியும் இருந்த போதிலும் அந்த எல்லை வந்து எங்களுடைய கண்ணினுடைய லிமிட்டை நாங்கள் பேணுவதற்கு இந்த விரல் நுனியை பயன்படுத்தி இந்த பயிற்சியை செய்வதனால் துல்லியமாக செய்ய முடியும் எங்களால் அதற்காகவே இந்த விரல் நுனியை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே அடுத்து இந்த சுழற்சிக்கான பயிற்சிகள் முடியும் எனவே முதலாவது கிடை பயிற்சி இரண்டாவது சுழற்சி மேலே திரும்ப பழைய இடம் மூன்றாவது கீழ்ப்புறமான சுழற்சி அடுத்து இந்த சுழற்சிகள் நிறைவடைந்ததும் ஒட்டு மொத்தமாக முழுமையான சுழற்சி அதற்கு இந்த விரலை நாங்கள் மேலே கொண்டு போய் அவ்வாறு கீழே கொண்டு போய் கீழ் பகுதியை கீழ் பகுதியினூடாக கொண்டு வந்து பழைய இடம் திரும்ப அந்த இடத்திலேருந்து மீள எதிர் திசையிலே சுழற்ச வேண்டும் ஒவ்வொரு பயிற்சியும் ஒரு திசையில் செய்த பின்னர் மீண்டும் எதிர் திசையில் பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் தலை அசையாதவாறு அப்படியே நிலையாக இருக்க வேண்டும் கண் மட்டும்தான் அசைய வேண்டும் அது கருவிழிகள் அசைவது தெளிவாக தெரியும் எனவே அந்த இடம் நோக்கப்படுகிறது என அவதானிக்க முடியும் எனவே நீங்கள் கண்ணாடியின் முன் நின்று இந்த பயிற்சியை செய்வது சிறப்பானதாக இருக்கும் எனவே முதலாவது பயிற்சி கிடை இரண்டாவது மேற்புறம் வளைவு கீழ்ப்புறம் மீண்டும் அதே இடங்கள் அடுத்து முழுமையான சுழற்சி ஒன்று பார்த்தோம் இப்போ நான்கு பயிற்சிகள் செய்திருக்கின்றோம் நான்கு பயிற்சிகள் ஐந்தாவது இந்த பயிற்சிகள் தவிர கண் கருவிழிகள் இரண்டும் எங்களுடைய பக்கப்புறமாக மேக்சிமம் எவ்வளவு தூரம் பார்க்கலாம் என்பது பார்க்க வேண்டும் அப்போ நாங்கள் பக்கப்புறத்திலே இந்த விரலை இப்படியே நீட்டி எங்களுடைய கண்ணுக்கு நேராக அவைத்து கொண்டு இதை இப்படியே பக்கப்புறமாக நகர்த்தி 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 விரல்கள் ரெண்டு கண்ணும் இரண்டு பக்கத்து விரல்களையும் பார்க்க வேண்டும் ஒரு கண்ணால் இந்த கண்ணால் இந்த விரலை இந்த கண்ணால் இந்த விரலை அதாவது வல இடது கண்ணால் இடது விரலை வலது கண்ணால் வலது விரலை நோக்கியவாறு அவ்வாறு பக்கப்புறமாக எங்களுடைய தோல் மூட்டுக்கு நேராக பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு கொண்டு செய்தது இது ரெண்டையும் பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும் இவ்வாறு செய்து மீண்டும் பழைய இடத்துக்கு கொண்டு வருதல் திரும்ப மீள பிரிந்து இந்த விரல்களையே பார்த்து கொண்டு பயிற்சியை செய்தல் இது செய்யும் போது கண் எங்களுடைய கருவிழிகள் இந்த பகுதியிலிருந்து அவ்வாறே திரும்பி இந்த பக்கப்புறம் நோக்கி வர மீண்டும் பழைய இடத்துக்கு வர இது ஒரு பயிற்சி இப்போ விரல் தனி கண்களோ வேண்டும் தனித்தனியே முதல் ரெண்டு கண்களும் ஒன்றாக பயிற்சி செய்தனர் இப்பொழுது பிரிக்கின்றோம் ரெண்டும் தனித்தனியாக இயங்குவதற்கு எனவே இது ஒரு சிறந்த பயிற்சி இதை செய்வது கடினம் எனவே தான் இதை இவ்வாறு எளிமையாக விரல் நுனிகளை பார்த்து இந்த விரல் நுனிகளையே பார்த்தவாறு அசைத்து ரெண்டு விரல் நுனிகளும் இங்கே வர வேண்டும் இது கிடையாக செய்கின்ற பயிற்சி அடுத்து இதற்கு அடுத்தவாறு நாங்கள் இந்த கண் கருவிழிகள் ரெண்டும் பக்கப்புறமாக முற்புறமாக வந்துவிடும் அடுத்து இந்த கருவிழிகளை ஒரு கண் இந்த மூக்கோடு ஒட்டிய இந்த கண் பகுதியை நோக்கி குவிய செய்கின்ற பயிற்சி 
இதற்கு நாங்கள் விரலை நேராக பிடித்து கொண்டு விரல் நுனியை அவதானித்து கொண்டு இவ்வாறு கிட்ட கொண்டு வருதல் வேண்டும் கண்ணை கிட்ட இந்த விரல் நுனியை இரண்டு கண்களும் ஒன்றாக பார்க்க வேண்டும் இவ்வாறு கிட்ட கொண்டு வரும்போது கண் நோகம் இதிலே மேலே கொண்டு போய் திரும்ப மேலே இவ்வாறு மூன்று தடவைகள் செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு செய்யும்போது கண்ணினுடைய கருவிழிகள் இந்த மூக்கு அண்டிய பகுதியை நோக்கி கொண்டு வரப்படும் இது ரெண்டு விரிய ரெண்டு கண்களுக்குமான பயிற்சி எனவே இந்த பயிற்சி இறுதியிலே செய்யப்படுகின்றது இதைவிட மேலே அதி உச்ச இடத்தை பார்த்து கீழ்ப்புறமாக நகர்த்தி ஒரு பயிற்சி கீழ் நோக்கி பார்த்தல் பிறகு கீழே இருந்து மீண்டும் மேல் நோக்கி பார்த்தல் மேலே மேக்சிமம் அதே மாதிரி கீழ் நோக்கி இவ்வாறு மூன்று தடவைகள் செய்தல் இது ஒரு பயிற்சி இந்த பயிற்சிகளை செய்த பின்னர் நாங்கள் இது இவ்வளவும் கண்ணினுடைய வெளிப்புற தசைகளுக்கான பயிற்சி இந்த தசைகளுக்கு வழங்கப்படுகின்ற பயிற்சியின் ஊடாக கண்ணினுடைய தோலுரு படை அதாவது வெளிப்புற கட்டமைப்புக்கான குருதி விநியோகம் அதிகரிக்கும் எனவே இந்த தசைகளை செய்யும் போது அந்த பகுதிகள் ஒரு அளவுக்கு அழுத்தம் அதாவது மேட்டத்துக்கு உள்ளாகும் போது தசைகளினால் அழுத்தப்படுவதனால் மசாஜ் சுத்தவர கண்ணை சுற்றி ஒரு மசாஜ் ஒன்று செய்யப்படுகிறது எனவே அந்த பகுதிக்கான குருதி விநியோகம் அதிகரித்து கண்ணினுடைய ஆரோக்கியம் பேணப்படுகின்றது எனவே நீங்கள் யோசிக்கலாம் கண் தசைக்கு பயிற்சி செய்வதனால் இவ்வாறு கண்ணினுடைய உட்பகுதிக்கு மாற்றங்கள் உட்பகுதி ஆரோக்கியமாக பேணப்படுகிறது என்பது உங்களுக்கு விளங்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பகுதிக்கு குருதி விநியோகத்தை அதிகரிப்பதன் ஊடாகவே வெளிப்புறத்தின் ஊடாகத்தான் குருதி விநியோகம் வழங்கப்படுகின்றன தோலிருப்படை இந்த அமைந்த இந்த பகுதிகளின் ஊடாகத்தான் குருதி விநியோகம் நடைபெறுகின்றன எனவே இந்த தசைகளை அசைப்பதன் ஊடாக அந்த பகுதிகள் அழுத்தத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அந்த பகுதிகளுக்கான குருதி விநியோகம் மசாஜ் செய்வது போல அமைந்திருக்கும் எனவே குருதி விநியோகம் சிறப்பாக நிகழும் எனவே தேவையான போசனை கூறுகளும் பதார்த்தங்களும் கொண்டு செல்லுதல் தூண் அதிக அளவுக்கு நடைபெற்று கலங்கள் சிறப்பாக விநியோகத்துக்கு உட்படுவதனால் சிறப்பாக தொழிற்பட முடியும் அடுத்து கண் வில்லைக்கான பயிற்சி இந்த கண் வில்லை உடைய வளைவை மாற்றுவதன் ஊடாகவே எங்களுக்கு அண்மையில் உள்ள பொருட்கள் தெளிவாகவும் தொலைவில் பார்க்கின்ற போது தொலைவில் உள்ள பொருட்கள் தெளிவாகவும் தெரிவதற்கு இந்த கண் வில்லையினுடைய அமைவு இவ்வாறு இருக்கிற ஒரு வில்லையின் அமைப்பு இவ்வாறு கும்புவதன் ஊடாக மொத்தமாக மாறுவதன் ஊடாக அதிக குவிய தூரம் மாற்றி அமைக்கப்படுகின்றன இதன் ஊடாக அண்மையில் உள்ள பொருளும் தொலைவில் உள்ள பொருளும் தெளிவாக தென்பட எங்களுக்கு வழிவகுக்கின்றது இந்த வகையில் தெளிவான விம்பத்தை பெறுவதற்கு பிசிர் தசைகள் என்று சொல்கின்ற கண் வில்லையை தாங்குகின்ற தசைகள் தொழிற்பாடு காரணமாகவே இந்த கண் வில்லை குவிவாகவும் குழிவாக அதாவது குவியம் வந்து கூடுதலான குவிவாகவும் பிறகு தட்டையான வில்லையாகவும் மாறுகின்ற செயற்பாடு நடைபெறுகின்றது இது கண்ணுக்கான இந்த தசைகளுக்குரிய பயிற்சிகளும் அவசியம் எனவே அண்மையில் உள்ள பொருட்களை தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நான்கள் ஒரு மனத்தையாளத்துக்கு ஒரு தடவை இருபது மீட்டருக்கு அப்பால் உள்ள பொருட்களை நோக்குதல் வேண்டும் ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் அல்லது மூன்று நிமிடங்கள் தொலைவில் எவ்வளவு தூரம் தொலைவில் இருபது மீட்டருக்கு அப்பால் எவ்வளவு தூரம் தொலைவில் உள்ள பொருட்களை பயன்படுத்த பார்க்க முடியுமோ அந்த இடங்களை பார்த்து திரும்ப ரெண்டு நிமிடங்களின் பின்னர் கிட்ட இருக்கிற போல மீண்டும் தொலைவில் உள்ள பொருட்களை இவ்வாறு பயிற்சியை வழங்குதல் வேண்டும் எனவே அடிக்கடி நாங்கள் அண்மையிலிருந்து வேலைகள் அதாவது கிட்ட இருக்கிற வீடியோ கை தொலைபேசி பயன்பாடு தொலைக்காட்சி மற்றும் கணனி பயன்பாடுகளின் போது கண்ணுக்கு அதிக வலியும் வலுவும் அது இழப்பு ஏற்படும் அதனை சரி செய்வதற்கு இந்த வளைவு மையம் அதாவது கண்ணினுடைய வில்லையின் வளைவை மாற்றி அமைப்பதற்கு இந்த தசைகளின் இந்த தொழிற்பாட்டை நாங்கள் மாற்றி அமைப்பதற்கு அண்மையில் உள்ள பொருளையும் தொலைவில் உள்ள பொருட்களையும் மாறி மாறி ஒரு குறிப்பிட்ட மனத்தியாளத்துக்கு ஒரு தடவை கணனி வேலை செய்கின்றவர்கள் கட்டாயமாக பயிற்சி செய்து கொள்வது மிகச்சிறப்பானது இதன் ஊடாக கண் வில்லையின் தொழிற்பாடு சிறப்பாகவும் அதற்குரிய விநியோகங்கள் செயற்பாடுகள் சிறப்படைந்து கண் ஆரோக்கியமாக பேணப்படும் எனவே இதன் ஊடாக கண்ணாடி அணிய வேண்டிய தேவையை தவிர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிக அளவில் இருக்கின்றன எனவே இந்த இடத்திலே மீண்டும் அதுக்கான ஆரம்ப பயிற்சிகள் கிடையான பயிற்சி கண் இரண்டு கண்களுக்குமான பயிற்சி மீண்டும் மேற்புறமான பயிற்சி கீழ்ப்புறமான அசைவு அடுத்து மொத்தமாக சுழற்சி அடுத்து மேலிருந்து கீழாக கீழிருந்து மேலாக கண்ணுடைய அசைவு இவை அனைத்தும் முடிந்த பின்னர் கண் 
கிட்ட இருக்கின்ற பொருளை பார்த்து தொலைவில் உள்ள பொருளை பார்த்து இந்த எளிய பயிற்சிகள் அனைத்தையும் செய்வதன் ஊடாக எங்களுடைய கண்ணை நாங்கள் ஆரோக்கியமாக பேணுவது எங்கள் எங்களுடைய கைகளிலேயே அமைந்திருக்கின்றது என்பதனை கவனத்தில் கொண்டு இந்த எளிய பயிற்சிகளை ஐந்து நிமிடம் ஒதுக்கி நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு மூன்று தடவை செய்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி நான் உங்கள் குணசுந்தர் தீஜ் டிவி டென்